，警察，警察，你干什么？喂，快下来吧，你得出去。哎。花姑娘，你想干什么？放开我！放开我！放开！放开我！放开！放开！
治本劫来还劫去。
。杨白芳，你还有什么话要说吗？你这狗贼，要杀要剐随你的便，我就算死了，做鬼也不会放过你的。你呀、啊，你死就死在这张破嘴上，你知道吗？按理说你是不应该死的，你师父把宝物交给太君，不就没事了吗？哼！呸！妄想！身为中国人，不会将宝物交给日本鬼子。我告诉你，你做梦也别想！别对废话，我们。嗨，那个谁？有。田图。是。来啊，田图。没事，小子等他们不见了，古兰他失踪了。血债我们会用血来偿的。把手张开，一二。一点儿。小刺刀。小刺刀，小刺刀，小刺刀，醒醒啊，小刺刀，小刺刀！咦，小刺刀，你醒醒啊！刺刀，怎么了？小刺刀，啊！小刺刀，你快醒醒啊！刺刀，怎么了？会不会是那帮尼姑啊？来，过去看看。是，来，弟兄们。跟我过去看看，跟上。
小刺刀，小刺刀，你醒醒啊！你快醒醒啊！我求求你，你快醒醒啊！小刺刀。小刺刀，你终于醒了，古拉，我们这是上西天了吗？傻瓜，西天哪是那么容易就上的？那我们是下地狱了，下地狱了吗？嗯。看着我，我们还活着，我们都活着。古拉，最该死的是日本鬼子，鬼子。对，我们要报仇，我们一定要报仇。好像在那边，兄弟们，快跟上，跟上！快点，快点！小刺刀，跟他们拼了！不，小刺刀，我们拼不过他们，我们先躲起来。快点，快点，快点！是我啦！你和贺司令结婚的时候，我可送过贺礼呀、啊！黄川芳，我杀了你！哎呦，真有出息！哎呦，还真是个美人呢！<笑>怎么，放着好好的司令夫人不当，干嘛一定要跟尼姑在一起呀、啊？是不是
，贺司令那家伙不疼你呀？啊！王八蛋，流氓！对，我是个流氓。你放心，贺司令不养你啊，我养你。哪有我这么好的男人呢？你放心，我比贺司令可是好多了。我杀了你！嗯，还想打我？好。我喜欢烈性女人，兄弟们，给我带回去，老子今晚要派用场。来啊，带走！我杀了你，杀了你，杀了你！走，我今晚就叫你杀我。军吗？不是国军，我没有救了。叫，散开！叫，是他，我们有救了。我不要他救我，傻不傻？他就是个狐狸。那也总比落在老窝里好啊！喊呀，喊呀！古兰，古兰，古兰，古兰，啊！我终于找到你了，我找你，急得像热锅上的蚂蚁啊！古兰。听说鬼子袭击清平安，大家都出逃了。我立即派兵去寻找你们。谢谢你，兄弟啊，你这是唱的哪出戏呀、啊？是《梁山伯与祝英台》？兄弟们都瞅着呢。黄春芳，哎，叫兄弟，这怎么回事？怎么回事？我把嫂子给你找回来了，你得谢谢我呀。那你说吧，该怎么谢就怎么谢。十根金条，小意思。再加两根，你送两挺机枪给我。好，成交。哎，混蛋！什么漂亮女人你不好找？啊！一定要心疼这么一个古兰。<笑>天下情为何物啊？我看你，恐怕进了棺材也不会明白。我就弄不明白。啊！你是不是没完没了了你？难得糊涂。我看您老啊，还是别问了。我夫人有什么得罪您的地方，来，朝兄弟我这儿打。一枪打死我，让我去见阎王。十八年之后，还是一条好汉。打呀！你怎么不打了？
你不打我啊？可以。那你们的仇恨就一笔勾销了。往后呢，咱们各走各的路，各为其主。你当你的汉奸，我当我的国君。咱们战场上见，村长。麻烦你准备几口棺材，我要把他们都送回清平安，交给他们的师傅。我们村里没有棺材了，之前几家有受棺的，都让黄协军搜查去了，给日本鬼子用了。那就准备弹将，把他们当成自己的亲人一样，送回去。是。
占领我们的国土。你们算一算，我们有多少师兄弟死了？你们算一算啊！好，你们都不走对吧？我跟你们说，古有羊排坊，今年有羊排坊。我还没有削发为尼，我不是尼姑。我去投军，我去杀敌，你们就留在这里念经吧。等等，我跟你去，我也去，都别走，这要师父允许的。那那我们去请求师父，请求他同意我们还俗。等我们把鬼子打跑了，我们再回来，赵阳还是师父的弟子。对对对对对对对，好，我总算没有白给你们做饭。好，我们去找师傅。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，发生什么事了？我们要找师傅谈话。师傅在诵经，现在不能见。那那小厮都一个人去，回云房去。我们找师傅是有事要跟他说，你让开吧。有什么话就跟平尼说吧。好，我们要还俗。杨排风，你本来就不是比丘尼，你还没有剃度呢。要走，你现在就可以走了。我们全都要还俗，是是，我们要还俗，我们都要还俗，要还俗，要还俗，要还俗，我们都要还俗，要还俗，要还俗。你们说什么？杀敌，杀敌，我们要杀敌。师傅，师傅，你们刚才说的话，我都听到了。古兰，小紫等，你们还带着伤，先回房休息去。师傅不允，我们不会去的。杨排风，你现在就可以走了。那好，我这就跟师傅拜别。我杨排风，跟师傅拜别。哎，你这样走了，是不孝的。你一个人去，杀得了敌人吗？要去，我们大家一起去。对，一起去，一起去，一起去，一起去，一起去，一起去，一起去，一起去，一起去，一起去，一起去，一起去。师父，惩恶扬善，普度众生，这也是佛祖的旨意啊。是啊，师父。我们要为清贤定如他们报仇，对，报仇，报仇，报仇，报仇，报仇，报仇，报仇，报仇！别喊了，报仇！你们想违抗师命，快回房休息去。起来，师父，师父今夜会齐梦，问一问菩萨，看他旨意如何，可不可以放你们走？听话，起来。嗯、佛家弟子，一切听从佛法。师父，佛家弟子，发心求正觉，忘己济群生，明白吗？师父，我们听您的。相信师父，佛祖会答应你们的。请，师兄，然秀大师来了。阿弥陀佛。阿弥陀佛。里面请。请。我想听听师兄的说法，提尼要不要放弟子们走
不是不能发。佛有委托，十八罗汉就是维护四宝的。日军野蛮狂妄，侵犯佛地，强暴戕害佛家弟子，已经成为一方魔鬼了。那我三十六个弟子，就是三十六尊韦陀。只是，师兄，有话直讲。只是，师弟啊，你舍得与否？佛家说，无舍无得，这是佛理。师弟啊，您的三十六个弟子，就是三十六位观音呐。哦，此话怎讲？贫僧亦是佛法不深，尘缘未了。如今烽火高飞，百尺台；沙场征战，几人回？战争本来是男人的事，是俗家子弟的事。我怕的是，绝尘呐，您也是尘缘难断。弟子们走了，您恐怕是满园满地皆念记，一枝一叶。总千情啊！我曾经说过，我这辈子修不成佛了。到时候，飞鸿断送严霜里，凋零残绿两三点。请师弟三思啊！还有，您是第十三代护宝人，此乃重任在身啊！不要放他们走吧，护住佛殿就是了。至于佛宝一事，师兄不用担心，有地藏王菩萨护着呢。师兄啊，不是我不爱惜弟子，实在是菩萨和贫尼都保护不了他们。清平安已经死了六个弟子，有一个弟子被强暴。恶魔们将至，就算我不舍得，也得舍呀。如果我不让他们走的话，就等同于飞鸿断送严霜离，凋零残绿两三点呢。如今日寇入侵，毁我山河，杀我同胞，千千万万的同胞处于水深火热之中，我佛门弟子。普度众生是我佛家的责任。师弟啊，您说的也是。您都已经想好了，那今晚传贫僧来。我只想请师兄去八路军那里问问看，他们收不收我的弟子？如果不收，我这么想也是枉然。我明日。就找八路军去。阿弥陀佛，然兄，惭愧呀，阿弥陀佛，阿弥陀佛，仁秀大师，请替我转达对绝尘师傅的敬意。然秀一定转达。告辞了，首长。嗯。阿弥陀佛。呀！呀！呀！呀！呀！呀！比丘尼参军，这是很好的事嘛？啊，地不分南北，人不分老幼，还不分宗教信仰，团结一致，抗日救国。嗯，按佛教说，普度众生嘛。好啊，坐。哎，司令员，这一壮举，将名留青史啊！名留青史。我把张宏烈调到你们独立团去。还是让他当教导员，专门训练女兵，带领女兵作战。好，从军分区后勤部呢，调军服给你们
，还有其他的装备，很快就会补给你们。好，我明白。报告团长，哈哈，张洪烈同志，你来了。哎呀，今天蛮精神的嘛。团长找我，肯定有好事嘛，能不高兴吗？哼，算你小子猜对了。张洪烈同志，司令员让我把你的工作调换一下，上您这儿来啊？怎么不高兴啊？高兴极了。好，不是上我这儿，让你去个新组建的队伍当教导员。教导员？当营长行吗？教导员没劲啊，婆婆妈妈的都是小工作，烦。你不会烦的，还是让我指挥打仗吧。喝一口啊！哎，这是酒，那喝两口。哼，真是无酒不英雄啊！我跟你说、啊，张红莲同志啊，这是司令员给你的一个特别的任务。好啊，我还没跟你说是什么呢，你就说好啊？是不是多了龟田的指挥部？行啊，不是。张红烈，你不是一直跟我泡蘑菇，要带兵打仗吗？团长答应了，谢谢团长。哎，你听我说，我还没跟你说呢，让你上哪儿带兵，带什么兵啊？能让我张红烈去打仗，去哪儿带兵，我都一样兴奋。张红烈同志，这次让你带的兵，可跑的呀？什么兵到了我手上，一群羊变成一群狼，一群狼变成一群虎，放心。好，有你这句话，我就放心了。张洪烈同志，军分区决定，让你到新来的一批女兵中当教导员，训练他们。张洪烈同志，可是，这是军分区首长的命令。考虑到他们的身份比较特殊，你在他们中间威信又这么高，组织上经过反复研究，决定让你带这支女兵排当教导员。行行行行行，我的个妈呀！啊！死去的比丘尼，师傅没有保护好你们，但是我绝对相信，残害你们的日本鬼子。会遭到报应的，师傅，我们要为无辜死去的师兄弟们报仇。对，我们要为他们报仇。如今日寇入侵，毁我山河，杀我同胞，国家危急，清平安已无清平可言。师傅答应你们，走上抗日之路。谢师傅成全。你们一旦走上抗日之路，必然要破了杀戒。师傅要为你们还俗。谢谢师傅。青霜，你愿意吗？青霜愿意。清雪，你愿意吗？清雪愿意。阿弥陀佛，小慈灯，你愿意吗？师傅，弟子谨记师傅的教诲，上马杀敌，下马学佛，弟子愿意。为师问你们，你们都愿意吗？我们都愿意。愿师傅现在送你们两句话：惩恶即是扬善，保国即是护教。谨记在心。起来吧，师傅，要
不这样吗？你跟我们一起还俗，我们一起去杀日本鬼子，保护这里。是啊，师傅。师傅不会走。师傅，注定终身要留在清平安了。我要守护好这片佛土。但师傅，今日已为你们还俗，你等便可打开戒律之门。日后你们抗日之时，一定要替我狠狠的杀敌。但你们，毕竟是从佛门中出来的，你们一定要答应师父，恪尽职守，爱国爱教，谨记师父教诲。阿弥陀佛。阿弥陀佛。师兄，八路军将女兵符送来了。嗯，你接收过来吧，送到云房去，待会儿更换。是，师兄我们的首长，感谢绝尘师傅，把众迷们送到我们八路军来，和我们的将士一起抗战，消灭日本鬼子，取得抗日战争的最后胜利。我代表八路军，谢谢你，绝尘师傅。教过了，他们哪会啊？走吧，走走吧，大家出发了，走走。快点，快点！请你注意啊！别动，上去。好，姑娘们、女兵们，欢迎你们
加入我们八路军的队伍。我是一名老兵，你们可以叫我老兵，也可以叫我小上海。现在这个地方呢，就是你们的宿舍。以后呢，你们睡觉的地方就在这儿。但是每天一定要记住，你们起床之后的第一件事情，就是要把你们的被子、床单都叠整齐。你看。要把你们的被子叠得像豆腐干一样，明白了没有？明白。不够响亮。明白。再响一点。明白。十分钟以后，操场集合。你们都得听我的指挥，凭什么听你指挥啊？服从命令。哼，我告诉你，我爹已经当过兵，曾经是镖局的镖头，他知道骑马打枪，他什么都会。切，切什么切？你是不服吗？来，跟我比一下。营长，同志们好！营长好！今天我要宣布营部的决定。营部已经决定了，任命杨排风为女兵排的排长。是。秋水为女兵排的副排长。是。小刺灯，任命你为一班班长。是。齐天同志，在。营部任命你为二班班长。是。清月同志，任命你为三班班长。是。我给大家介绍，任松良同志，他是你们的教员。加入了八路军之后，第一条纪律就是，无论什么时候，一切行动听指挥。听谁的指挥呢？听领导指挥。现在我任松良就是你们的领导，营长，能听我说几句吗？出列。是。我们不仅仅是换上了军装，我们是脱胎换骨，换了一个人，换一个新的目标。我们脱下了僧袍，穿上军装。从这一刻开始。我们不再是远离红尘的比丘尼了，我们是为国家、为民族抛头颅、洒热血的女兵。营长，我要说的话说完了。主练。是。秋水同志说的很好。现在，此时此刻，我要你们大声的回答我：你们是什么人？一路。你们的誓言是什么？服从命令，严守纪律，勇敢作战，不怕牺牲，打败日本鬼子，取得抗战胜利。同志们，你们已经成为八路军光荣的女兵了，我们要英勇作战，打败日本鬼子，把敌人消灭在我们祖国的土地上。问你们，血战要用什么来偿？血。谁的血？鬼子。敌人强大，我们要打一场持久战。我们必须要取得抗日战争的最后胜利。从今以后，你们回答我的话，只有一个字：是。是。团长指示，我要对你们进行严格的军事训练。你们的教官就是本人。虽然你们没有什么机会叫我的名字，可是我还是要正式的跟你们说，我的名字叫张洪烈。以后你们可以叫我营长。说干啥就干啥，营长说啥啥就啥啥。别乱喊，跟着共产党，跟着共产党，跟着毛主席，跟着毛主席。起立，兵，上去。
同志们，我们现在要去打靶射击。现在呢，我给大家讲一下打靶射击的几个要领：战士，左腿在前，右腿在后，看到了吗？枪托要顶着肩，像这样，这是拉栓上子弹的地方。最重要的是三点一线，一、二，还有靶，三点一线。大家看我做一下啊。大家都看明白了吗？明白了。第一排，加枪，射击！一二一，一二一，一二一，一二一，一二一，一二一，立正，向左。向右转，向后转，起步，走，一二一，一二一，一二一，一二一，一二一，一二一，一二一，一二一，一二一，一二一，一二一，一二一，一二一，一二一，一。前看，准备用枪，预备，前刺，杀，左刺，杀，右刺，杀，前刺，杀，左刺，杀，右刺，杀，前刺，杀，左刺，杀，右刺，杀，前刺，杀，左刺，杀，右刺。一点皮，哎呀，哦，呃，对了，那个谁，碰到龟田的时候就说我腿受伤了啊。是。站住！别跑！快，站住！没事吧你？啊？没事。
长，排长，快，准备战斗。是。排长，可是敌人的兵力比我们多好多呢，一个打三个，全面。是，大家分散开来，不要集中在一起，免得被敌人包围。是。等敌人走近了，我们再打。是。是瞄准。
营长，报告营长，我杀敌人了，我杀死了好几个敌人，我报仇了，我终于报仇了。好，杀得好。可是，可是我从来没在战场上杀过人。你不是为自己报仇，你是为我们整个民族报仇。手还在抖啊！我我是太激动了，营长，营长，青莲不行了，青莲不行了，青莲，好，青莲，青莲，青莲，青莲，青莲，青莲，醒醒，青莲，青莲，青莲，青莲，你醒醒啊，青莲，青莲。胜利了吗？胜利了，我们胜利了。过来，过来，找到了吗？我，我打死了一个敌人。看到了，英达看到了，把我的骨灰藏到。说长的话，退出！你一定要退出，青莲，你不会有事的，你一定要退出啊，青莲！